扫地来去。好，这个球，这下应该直接 KO。只听见啪一声巨响，美国选手就飞出了擂台外，爬都爬不起来了。2016年1月9日，昆仑决上海站，修鹏程对阵维吉尔泽维克。修鹏程，山东烟台人，是我国不可多得的重量级散打希望之星。早在2012年就一鸣惊人，获得山东省武术散打冠军赛金牌。也是从这一刻起，修鹏程开始逐步跻身全国大赛的擂台。2015年更是将全国武术散打锦标赛冠军，收入囊中，奠定了在国内无可撼动的霸主地位。其拳腿衔接连贯，发力顺畅有度，敏锐的拳台嗅觉使他成为最具效率的杀手，证明了自己作为大级别新秀无可质疑的实力。修鹏程此次的对手维吉尔泽维克。来自美国的重量级国宝拳王，身高188公分，体重205磅，是印第安人的后裔。自2003年转为职业拳手以来，先后参战过 Strike Force 和 Bellator 等知名赛事，是一位大赛经验丰富的选手。赛前更是放出话来，面对修鹏程这种毛头小子，自己只需要一回合就能结束战斗。长按点赞三秒，为修鹏程加油助威，看他如何教训嚣张的美国人吧。我是昆仑决乔博，下面进行的是。一百公斤级的比赛，由中国选手邱鹏程对南方选手美国的维吉尔。比赛现在开始。Come on！ 好的。Next up。好，第一局比赛开始。邱鹏程这位选手呢，是身高是非常的高，而且是特别的灵活。但是美国选手维吉尔，从他之前的比赛来看，这名选手是一位真正的拼打型的选手。比赛铃声敲响，虽然是第二次参加职业比赛，面对经验丰富的美国拳王维吉尔。修鹏程出生牛犊不怕虎，一个扫腿之后接拳法进攻。维吉尔也属于拼打型选手，两人直接展开了拳法的对拼。但修鹏程的拳头明显更具杀伤力，维吉尔不得不暂避其锋芒。人像维吉尔这么有着这么强的抗击打力，像第一局双方打得非常的这个这个激烈，很少见大级别第一局和第一回合这么激烈的。曾经在史泰龙的《洛奇》电影当中，他曾说：“人生就像一场拳击赛。”不在乎你要走多远，而是你头上来了多少拳，你还能够抱着暴风骤雨而前行，这就是形容的危机。看修鹏程的顶膝，双方真是一下就进入了对拼的这种情况了。对，那速度和节奏都非常的快。修鹏程这位选手，大家看到他个子非虽然非常的高，而且体重非常大，但是他的爆发力还有拳腿的连接的呃流畅性都是极为的出色，像一个中小级别选手。呃，现在的大级别选手其实也非常灵活，像刚才的这个修鹏程，直接包边就上手。是的。随着比赛的深入，两人由于前面拼打过于激烈，此时体力都有所下降。虽然场面上没有前面好看，但这平静中却暗藏杀机。维吉尔突然一个转身边拳，还好修鹏程反应迅速躲了过去。这要是被对手打中了，一个独苗妥妥的少不了。要知道，大级别选手的拳头往往都具有一击必杀的能力。今天这比赛很有可能要有人被 KO 掉。是的，第一回合双方就这样对攻，在大局面上特别有风险。还觉得不舒服。维吉尔的。应该是修鹏程，双方对拼实在是太火爆了。现在冲近距离啊，几乎没有一秒钟的停歇。比赛继续进行。我们看到威吉尔，他的战架是比较正面朝前的一种战架，这跟修鹏程战架极为相似，双方都互不相让。扫地，来给威吉尔，后手拳。比赛临近尾声，修鹏程一记后手拳准确命中维吉尔的面门，成功将其击倒独秒。这就是大级别拳头的杀伤力，仅仅只需要一拳就可以将对手击倒独秒。怪不得大级别的比赛总是能够让人热血沸腾。比赛重启后，维吉尔迅速调整自己的状态，立马和修鹏程近身拼斗，这彻底打乱了修鹏程的节奏，以至于他没有找到 KO 维吉尔的机会。是的，双方还是在一个中立决赛，非常危险的这个，对，连续的重拳一击中回。哦，这个铃声应该是挽救了维吉尔。纵观第一回合的比赛。修鹏程拳头的杀伤力确实令人动容，但是对手一旦选择近身拼斗，他似乎就不知道如何应对了，这是一个很大的漏洞。高速对拼状态，那么修鹏程呢
，也是显示了自己强大的这种力量以及身体的协调性。连续多次的高边腿以及重拳的进攻，而且有一个后手拳是结结实实把维吉尔是砸住砸落了地面。但是维吉尔只用了八秒钟的时间就完全的回过神来。应该说，这个维吉尔也是非常顽强，抗击大能力非常强。是的，我刚才那个重击非常的重，特别的重，而且呢是结结实实是打到了维吉尔的腮帮。我们再看一下比赛的慢镜头回放，因为邱鹏程和维吉尔两位选手呢都是不畏惧和对方对拼，这个反边拳、反手边拳，这是一个哦，真真结实，直接砸在这个腮帮上。能够把个一百公斤人直接砸倒，该有多大的力量？是的，而且威吉尔在美国是出了名的抗击打力是超强的一名选手。好，第二局比赛开始了。上来先是低扫低弹路。呃，威吉尔会不会受到上一次、上一局比赛这种影响？比赛来到第二回合，威吉尔似乎有些畏惧修鹏程的拳头，不敢轻易和他拼拳。修鹏程可不会放过这机会，他步步紧逼，一个大力的高扫也十分的漂亮。维吉尔似乎有些被打懵了，修鹏程则是趁势追击，来了一波猛烈的拳法连击。看到修鹏程啊，他的场外的指导在说，真的假的，混合起来的。哎，有很危险，很危险，这个维吉尔危险。对，维吉尔身体流的是印第安勇士的血。他是来自于美国，可以说是印第安保留区的一位真正的印第安战士。但他现在面对中国最出色的大级别选手。是的，对这场比赛看到，随着比赛的深入，两人之间体力消耗也很严重，因此两人之间的搂抱也多了起来。这就是前面拼的太凶的后果，合理分配好自己的体能，对于修鹏程来说也需要调整，对于刚刚踏入职业擂台的他来说，一切都还有成长的时间。是的。连续洗法，而且可以上头。是的，昆呃昆仑杰的比赛规则是鼓励这些比较激烈的对抗。是的，这些这些比较凶险，然后很多这种著名的运动员也在里被 KO 掉。是的，这场比赛作为上海全民生态开山之战，这是已经让全场的观众大饱眼福。修鹏程刚才假动作想要起前腿的高边腿，不知道。当比赛进行到回合后半段，修鹏程躲过维吉尔一个转身后摆。紧接着一拳如蛟龙入海，直接将维吉尔打飞出了擂台。此时的他还想挣扎着爬起来，但修鹏程拳头的杀伤力太大，维吉尔无法继续再战。裁判见状终止了这场比赛。看，都是同一个部位。是的，<笑>因为维吉尔呢，他的这个左手的前平勾是非常具有杀伤力，而修鹏程呢是让他这个前手的平勾没有打出来之前，直接切入后手拳给我。所以这事情它也是一个利弊，它的前手平空拳比较好，它经常做好进攻的准备，但反手明显是有点疏忽。是的，两次在同一个地方。修鹏程以 KO 的方式拿下了胜利，虽然只参加了两场职业比赛，但修鹏程都是以 KO 的方式获胜，就连台下的刘海龙都竖起了大拇指，表示自己对他的欣赏。想必假以时日，修鹏程能给我们带来更多的惊喜，大家怎么看呢？欢迎在评论区留言，喜欢格斗的朋友给个三连再走呗。